वेरी गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू द रेशम आइज अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड गाइज टुडे इन दिस वीडियो एडिटोरियल एनालिसिस वाली वीडियो में हम आज बात करेंगे अशोक गुलाटी जी के द्वारा एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में फीडिंग पीपल सेविंग प्लानट तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात है इंडिया के बारे में आपको पता ही है कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए टू थाउजेंड थर्टीन में फूड सिक्योरिटी को इनेबल कर दिया था राइट टू फूड जो है वो एक फंडामेंटल राइट बनाया पर आज बात सिर्फ फूड सिक्योरिटी की नहीं है आज सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी की बात है कि आप आगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन को मेंटेन कर पाओगे या नहीं तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है द चैलेंज टुडे इज़ टू डिवेलप टेक्नोलॉजीज दैट सप्लाई द फूड एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज इम्पेरेटिवस का भी ध्यान हमें रखना है यानी कि फूड प्रोडक्शन के साथ साथ आज हमें कार्बन एमिशंस का भी ध्यान में रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात भी करनी है और सबसे ज़रूरी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन तो फिर रखना ही है तो चलिए फिर बात कर लेते हैं वेल अक्टूबर सिक्सटीन इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फूड डे अराउंड द वर्ल्ड It is the foundation day of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, which was set up in 1945. So, World War II left several nations badly bruised and devastated. The fear of hunger was looming large. Nations thought of establishing the Food and Agriculture Organization with a global vision to ensure that enough food is produced to feed the increasing population in the world. The global population at that time was a little less than 2.5 billion and was increasing at an annual rate of about 1.9 percent per annum. And today there are almost 8 billion people on this planet, and there is ample food to feed them if they have the money to buy it. ये एक अपने आप में सी इशू है कि अगर खाना तो है पर अब अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है. So access to food at affordable prices, however, remains a challenge for a substantial segment of humanity, which leads to malnutrition. सिर्फ malnutrition ही नहीं, discontent की feelings जागती हैं and that leads to extremism and then violence. Well, still we can rejoice that Homo sapiens, who learned practicing agriculture only ten thousand to twelve thousand years ago, that the date is also referred to as agricultural revolution. in their long journey going back to as much as 2 lakh to 3 lakh years have been able to produce so much food that the entire global population can be fed so this speaks of the success of science and innovations in the agri food space no doubt countries that are guided by scientific knowledge and the spirit of innovation instead of ideologies and dogmas have produced ample food even in deserts jaise israel for example and many countries have suffered terrible outcomes when they have been driven by ideologies jaise ki china is a case in point when during 1958 to 61 more than 30 million people died of starvation during chairman mao zedong's great leap forward to so, ye miserably fail hua tha unka plan jab wo सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते थे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते थे सो so, माओ उन्होंने लिखा है कि माओ वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म चाइना फ्रॉम एन एग्रेरियन सोसाइटी टू अ कम्यून बेस्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हिज प्रोजेक्ट वॉज अ मिजरेबल फेलियर कॉजिंग एक्सट्रीम हार्डशिप्स टू मिलियंस ऑफ पीपल but it was under deng xiaoping in 1978 who ushered in reforms in chinese agriculture by dismantling the commune system so under jawaharlal nehru's leadership agar hum india ke scenario mein dekhe then india the second most populous country on the planet also suffered by resorting to a heavy industry led development strategy as a means to wipe out poverty and become an advanced nation पूरी तरह से तो नहीं पर हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान ऐसा ही था पी सी महालानोबिस से आपका प्रभावित रहा वी ऑल्सो कॉल इट महालानोबिस मॉडल वेयर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज काइंड ऑफ प्रैक्टिस वेल टू सक्सेसिव ड्रॉट्स इन द मिड 1960s ब्रॉट द कंट्री लिटरली टू इट्स नीज फॉर मीटिंग द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पीपल और हम पूरा कर भी नहीं पा रहे थे तो इसलिए इंडिया को 
पी एल फोर एटी स्कीम के तहत खाना मंगवाना पड़ रहा था अमेरिका से एंड हैड टू लिव फ्राम शिप टू माउथ टन बाय टन शिपमेंट भी बोलते हैं इसे सो ऑल दो इट डिड नॉट हैव स्टारवेशन डेथ्स एट अ स्केल एनी वेयर नियर वट चाइना सफर्ड बट इंडिया सोन रियलाइज सच हाई डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर फूड कुड लीड टू पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस जो कि इंडिया नहीं करना चाहता था एंड देन कम्स द टेक्नोलॉजी एज यूजल ग्रीन रेवोल्यूशन द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन हाई ईल्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट बाय नॉर्मल बॉर्लो एंड हिज टीम इन सी आई एम एम वाई टी एंड हैनरी बिछल एंड गुरदेव खुश इन राइस एट आई डबल आर आई एनश्योर्ड दैट ह्यूमैनिटी कैन हैव प्लेंटी ऑफ द बेसिक स्टेपल्स वेल एज इज़ वेल नॉन बॉर्लो रिसीव द नोबल प्राइज फॉर पीस इन नाइनटीन सेवेंटी एज देयर इज़ नो नोबल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर फॉर सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रू साइंटिफिक रिसर्च तो उन्होंने हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स आपको दिए और इंडिया के कई एरियाज़ के अंदर कैनाल का नेटवर्क बहुत बेटर था फर्टाइल एरियाज आपने चूज़ किए एंड आपने वहाँ पर प्लान कर दिए एंड बिंगो दैट्स इट फिर उसके बाद में वो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए सो ही इन विजन ड सेटिंग अप द वर्ल्ड फूड प्राइज समवट इक्वल टू द नोबल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर बट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन एटी सिक्स एंड वॉज स्पॉन्सर्ड बाय जनरल फूड्स एंड जॉन रूएन फैमिली एंड मैनी अदर्स एंड द वर्ल्ड फूड प्राइज इज गिवन एवरी ईयर ऑन अक्टूबर सिक्सटीन इन अ स्पेशल सेरेमनी इन दस मॉइंस आई ओवा जगह का नाम है I have participated in these events and can safely say that the almost a week long program to showcase advances in agriculture science policies and programs have often been eye openers Indians including MS Swaminathan Varghese Kurian Gurudev Khush and Ratan Lal have been recipients of the prize aur yahi wo diggaz log hain jinhone India mein food security white revolution jaise Varghese Kurian ka naam judta hai स्वामीनाथन जी का ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ता है गुरुदेव खुश के बारे में तो देखा खैर आपने सो लेटली द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट ऑगमेंटिंग फूड प्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंस सो दिस ईयर्स अवार्ड वेन टू सिंथिया रोजन वेग फॉर हर पायनियरिंग वर्क इन मॉडलिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन सो नथिंग कैन बी बेटर टाइम्ड then developing tools to understand the impact of climate change when climate shocks are already knocking on our doors with higher frequency and intensity of heat waves droughts and untimely floods putting millions at risk of food security to aise mein agar aapko climate change ka impact agriculture pe pata chale so that's a bonanza so interestingly while agriculture gets severely impacted by climate change it also leads to almost 28% of the global greenhouse gas emissions thus contributing to global warming so it is time to invest not only in climate adaptation strategies but also rework our policies that can mitigate greenhouse gas emissions for agriculture The net zero carbon target seems to be ambitious here but though a bit late it can serve humanity well if sincerely implemented and this planet can still feed more than 10 billion people to kahan to abhi hum 8 billion ko bahut acche se serve kar pa rahe hain par kehte 10 billion se bhi zyada ko feed karne ka potential hum mein hai but changing the behavior of people cannot be achieved in a business as usual scenario jaise chal raha hai one has to work on policies that incentivize people to change their way of doing things chahe wo fir agriculture mein ho ya fir wo kisi bhi aur field mein ho and today there seems to be a lack of sync between policies and technologies so it is high time for india to wake up and double or even triple its expenditure on agri research and development and education to r and d pe paisa kharch karna padega aapko Currently, it hovers around 0.6 percent of the agri GDP for the center and states combined. जबकि इसको कम से कम एक percent या कम से कम डेढ़ या दो percent तो होना ही चाहिए. Only then India can be self-reliant in food, even in the face of adverse climate change. So, in the meantime, on this World Food Day, let us commit to giving our best to this planet as well as catering to people's basic needs for food. and at acriar the institute we are bringing out our october issue of agri food trends and analytics bulletin 
on synergizing food and nutritional security with the environment stay tuned तो ये एक इशू जो है आ रहा है एक पब्लिकेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं एक बुलेटिन लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का कनेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ सिनर्जाइज करके देख रहे तो ये गाइस हमारा बेटर आर्टिकल है कि आपको फीड भी करना है और आपको प्लानट भी बचाना है तो वो मैंने शुरू में बताया कि आपको फूड सिक्योरिटी को मेनटेन करने के साथ साथ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का भी ध्यान आपको रखना है तो गाइस uh, हमारे जो अक्टूबर सेवनटीनथ uh, के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए हम यही बात करेंगे आज एक ही आर्टिकल हमारा बेटर है इंडियन एक्सप्रेस में से सो एज़ यूजुअल आपको गाइस बात अच्छी लग रही है तो ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन आल्सो लाइक इट सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज टमोर एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज टेक केयर